नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर बेडोदर रोतिया आप सभी का हमारा चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है अभिनंदन है दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और आपके भारतीय संविधान में कुछ न कुछ कमी है यानी कि आपको याद नहीं होता है और आपके कंपटीशन एग्जाम में ये पॉलिटी सब्जेक्ट या भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं यदि वो गलत हो जाता है तो हम आपको 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान जो ये नोट्स हैं हैंड राइटिंग नोट्स हैं उसको हम आपको बता रहे हैं दोस्तों आइए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम जानते हैं देखिए यहां पर जो है सबसे पहली बात जो है प्रस्तावना प्रस्तावना से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है और 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 2015 को विधि दिवस जो पहले मनाते थे अब संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया लगभग सभी विश्वविद्यालय कॉलेज और स्कूलों में साथ ही साथ और भी जितने सरकारी संस्थान हैं वहां पर प्रस्तावना को उस दिन पढ़कर शपथ लेने के लिए यहां पर निर्देशित किया है और उस दिन से यानी कि 2015 से अब तक अब 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं देखिए यहां पर संविधान में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों सबसे पहली बात जो है यहां पर हम भारत के लोग जो शब्द का प्रयोग किया हुआ है यहां पर देखिए यहां पर हम भारत के लोग तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों हम भारत के लोग जो है ये लोग जो है यानी कि जनता ये संविधान का स्रोत है यानी कि सोर्स है संविधान का स्रोत यानी कि स्रोत ठीक है जनता होता है तो आपको इसको समझना है जनता ये है भारत को क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पर संपूर्ण संपन्न समाजवादी बनाना चाहते हैं पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं तो इसको जो है पूरा आप पढ़ने के बजाय हम यहाँ पर सारांश में बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या चीज जरूरी है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए देखिए 26 नवंबर उन्नीस को इस संविधान को यहाँ पर आत्म अंगीकृत और आत्म समर्पित किया गया था जिसके याद में हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है अंगीकार अंगीकृत और आत्मसमर्पित किया था या अधिनियमित किया गया था इसको लागू किया गया था ठीक है ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर उन्नीस को अंगीकृत हुआ था अधिनियमित हुआ था आत्मसमर्पित हुआ था यहां पर देखिए प्रस्तावना का क्रम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछा जाता है प्रस्तावना का क्रम क्या है यहां पर सबसे पहली बात जो है पहला क्रम जो है संप्रभुता संपन्न है उसके बाद में समाजवादी है तीसरा है पंथ निरपेक्ष है चौथा है लोकतांत्रिक है और पांचवा है गणराज्य है यहां पर पंथ निरपेक्ष जो है बयालीसवा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था बयालीसवा संविधान संशोधन इसको याद रखना है ठीक है संविधान संशोधन ठीक है तो इसको जो है जरूर याद कर लीजिएगा बयालीसवा संविधान संशोधन में यह पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य हम यहां पर बता रहे हैं देखिए भारतीय संविधान का उद्देश्य दर्शन प्रस्तावना में निहित है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान का उद्देश्य और दर्शन प्रस्तावना में निहित है पूरा प्रस्तावना एक वाक्य में लिया गया है ठीक है पूरा प्रस्तावना एक वाक्य में है प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा पंडित नेहरू ने यह विकसित किया था ध्यान दीजिएगा यहां पर भारतीय संविधान की अवधारणा पंडित नेहरू ने विकसित किया था भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है तीन प्रकार के न्याय है आप सभी लोग जानते हो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा जाति प्रथा है ध्यान दीजिएगा जितने चीजें हम बता रहे हैं उतने चीजों को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा नोट्स बना लीजिएगा जैसे यहाँ पर नोट्स बना हुआ है वैसे ही आपको नोट्स बनाना है बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए थे समाजवादी पंथ निरपेक्ष 
यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता ये तीनों चीजों को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा प्रस्तावों के अनुसार संविधान के अधीन सभी शक्तियों का सभी शक्तियों का स्त्रोत भारत के लोग हैं यानी कि हम भारत के लोग हैं भारत में राजनीतिक शक्ति शक्ति का स्त्रोत मतदाता होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उसको जरूर 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 याद कर लीजिएगा भारत में राजनीतिक शक्ति का स्त्रोत मतदाता होता है और संविधान के अधीन सभी शक्तियों का स्त्रोत भारत के लोग यानी कि भार, हम भारत के लोग हैं भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं यही से पूछे जाते हैं दोस्तों प्रस्तावना में हम भारत के लोग की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के आरंभ में यहां पर जो है वी द पीपुल शब्द का प्रयोग किया है यानी कि हम लोग रूसो की आवाज है ये ये रूसो की आवाज है वी द पीपुल प्रमुख शब्दावली के मतलब यहां पर जान लेते हैं संप्रभुता का मतलब होता है जिसमें सर्वोच्च सर्वोच्च तथा अंतिम शक्ति निवास करती हो उसे संप्रभु कहते हैं यहां पर देखिए समाजवादी का मतलब क्या होता है जहां व्यक्ति को कम तथा समाज को अधिक महत्व दिया जाता है ध्यान दीजिएगा समाजवादी का मतलब क्या होता है यहां पर आप जान लीजिए आज जो है व्यक्ति को कम तथा समाज को अधिक महत्व दिया जाता है उसे समाजवादी व्यवस्था कहते हैं भारत में व्यक्ति और समाज दोनों महत्व स्वीकार करते हुए अपने तरह का समाजवाद यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया गया है ठीक है यहां पर ध्यान दीजिएगा विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज राज्य से तात्पर्य समाज दोनों के हितों की सुरक्षा करता है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथन कारण में पूछा जाता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या मतलब होता है जिसका अपना कोई धर्म या पंथ न हो बल्कि सभी धर्मों और पंथों को समान भाव से देखता हो और उसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ होना और धर्म से धर्म के मामले में तटस्थ होना और पंथ के मामले में तटस्थ होना ये आप समझ लीजिएगा राज्य के लिए कहा गया है यानी कि सरकार के लिए इसको बताया गया है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है यहाँ पर नोट यह परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा गैट्स में दिया गया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों गैट्स में दिया गया था या ये यहां पर गणतंत्र का मतलब क्या होता है जिस किसी देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है वह राज्य गणतंत्र कहलाता है ये लिच्छियों द्वारा यहां पर ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं गणतंत्र की स्थापना जो है लिच्छवियों मगध साम्राज्य में लिच्छियों द्वारा ईसा पूर्व छठी शताब्दी वैशाली में स्थापित किया गया था ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर नोट जनता के महत्व को स्वीकार करते हुए दादा भाई नेहरू जी ने कहा था राजा जनता के लिए बना हुआ है जनता राजा के लिए नहीं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा राजा जनता के लिए बना हुआ है जनता राजा के लिए नहीं बना हुआ है ये दादा भाई नेहरू जी का जो है ये कथन है जनता के महत्व को स्वीकार किया था यहां पर ध्यान दीजिएगा राज्य के चार तत्व होते हैं जनसंख्या भूभाग सरकार और संप्रभुता ठीक है जिसमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा गया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने हम इंपॉर्टेंट है संविधान की वो समस्त चीजों को यहां पर जो है हम बता रहे हैं राज्य के तत्वों में संप्रभुता ही ऐसा तत्व है जो अन्य समुदाय से राज्य को अलग करता है ध्यान दीजिएगा इसको जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथन कारण में हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना और संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है इसके द्वारा संविधान निर्माताओं ने भारतीय राज्य व्यवस्था के अवस्थाओं की प्रेरणाओं और मूलभूत आदर्शों को निर्धारित किया है इसको भी याद कर लीजिएगा सुभाष कश्यप ने लिखा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी महल है ये किसका कथन है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी महल है ठीक है ये सुभाष कश्यप जो संविधान निर्माता थे जो लोकसभा में महासचिव हुआ करते थे उनके किताबों में ये लिखा हुआ है देखिए यहां पर केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना संविधान का भाग स्वीकार किया गया है ठीक है मुंबई निर्णय में उन्नीस में 
ठीक है केशवानंद के निर्णय को जो है दोहराया गया जबकि बेरोबेरी 1960 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया तो यहां पर वर्तमान समय में प्रस्तावना संविधान का भाग है केशवानंद निर्णय में कहा गया चूंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसी विधि से संशोधन किया जा सकता है जिस विधि से शेष संविधान में इससे स्पष्ट इस हो जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का पता चलता है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जा सकता है इसी महत्व को देखते हुए पंडित भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान का कीमती अंग है ये किसने कहा था ये पंडित भार्गो ने कहा था भार्गो ने क्या कहा था संविधान सभा में प्रस्तावना संविधान का कीमती अंग है आइए देखते हैं बेरुबेरी निर्णय 1960 में कहा गया था कि संविधान की भाषा जहां संदिग्ध हो वह प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है दोस्तों प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जब संविधान की भाषा में संदिग्ध पाया जाता है तो प्रस्तावना का सहारा लेकर जो है उसका इंटरप्रिटेशन करेगा गांधी जी धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं मानते थे धर्म और राजनीति को एक मानने वाले जो थे वो गांधी जी थे भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित थी स्वाभाविक है विषमता किंतु सर्वप्रथम हम अंग्रेजी स्वतंत्रता चाहते थे अथक प्रयास के पश्चात जब भारत आजाद हुआ तो हम अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए और सोशल प्रवृत्तियों का समाप समापन किया गया अतः फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श वाक्य स्वतंत्रता समानता और बंधुता को संविधान की आत्मा अर्थात प्रस्तावना में स्थान दिया गया ध्यान दीजिएगा ये शब्द कहां से आएगा तो आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श वाक्य था प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को निर्देशित करता है ये भी आप लोग जो है जान लीजिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव पड़ा था विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति वन सेवन एट नाइन फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुजुर्वा मध्यम वर्ग था बुजुर्वा मतलब मध्यम वर्ग था अमेरिकी क्रांति सत्रह सो छिहत्तर जिससे जो है अमेरिका आजाद हुआ अमेरिका की आजादी और साथ ही साथ अमेरिका की संविधान बना ये है बोनसेविक क्रांति 1917 रूस और सोवियत संघ के जो है ठीक है यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समर्पित है कि इस संविधान की जड़ें इसकी अर्धसत्ता इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित होती है ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था ठीक है ये जितने भी चीजें हम आपको बता रहे हैं दोस्तों ये सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है संविधानिक विकास यदि देखें तो यहां पर 1813 1813 के जो अधिनियम बना था कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश प्रजाजनों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया ब्रिटिश प्रजाजनों को व्यापार करने का अधिकार दिया 1813 के पहले केवल एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी व्यापारिक और राजनीतिक कार्यो का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया यानी कि अठारह सौ तैतीस अधिनियम से ये समाप्त हो गया एक अधिकार कंपनी का यहाँ पर गवर्नर जनरल को कानून मामले पर बीटो का अधिकार दिया गया अठारह में अठारह में यहाँ पर गवर्नर जनरल को बीटो का पावर दिया गया गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार जो है अठारह के अधिनियम में पारित हुआ भारतीयों को प्रतिनिधि सर्वप्रथम अठारह के अधिनियम से प्राप्त हुआ पहली बार विभागीय एवं मंत्रिमंडली प्रणाली की नींव अठारह में रखा गया ये इतिहास भी आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर एक एक बात को देखते जाइएगा उसके बाद में व्यवस्थापिका के सदस्यों को सर्वप्रथम प्रश्न पूछने का अधिकार अठारह में बयानवे के अधिनियम से प्राप्त हुआ वित्तीय मामलों पर बहस करने का अधिकार सर्वप्रथम अठारह के अधिनियम से प्राप्त हुआ एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत अठारह के अधिनियम को मानी जाती है ठीक है संसदीय शासन प्रणाली अठारह सौ पर ध्यान दीजिएगा 1909 के अधिनियम जिसको माल्य मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं दोस्तों प्रतिनिधि तथा निर्वाचित तत्वों का समावेश करने का प्रथम प्रयास किया गया ध्यान दीजिएगा परिषद के आकार में वृद्धि की गई कुछ निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित किए गए जिससे शासकीय बहुमत समाप्त हो गया केंद्र के विधान परिषद में भी निर्वाचन का समावेश हुआ किंतु शासकीय मोहम्मत बना रहा 
तो आपको जो चीजें बता रहे हैं विधान परिषद में विचार विमर्श के कृतियों में वृद्धि की गई जिससे बजट और लोक हित के किसी विषय पर पूरक प्रश्न पूछने संकल्प स्थापित करने के प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाला जा सके किंतु कुछ विषय को इससे बाहर रखा गया सशस्त्र बल विदेशी कार्य और देशी रियासतों को मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था यहाँ पर जो है किया गया इसको आपको ध्यान देना है अंग्रेजों द्वारा फुट डालो और राज करो की नीति 1905 के बंगाल विभाजन कर्जन से प्रारंभ कर्जन से प्रारंभ हो गई थी किंतु सरकार स्तर पर प्रथम बार प्रयास फुट डालो राज करो की नीति 1909 के माल्य मिनटो सुधार में मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो द्वारा प्रारंभ किया गया था ध्यान दीजिएगा उन्नीस के माल्यो मिनटो सुधार का है तो यहाँ पर देखिए 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन प्राणी की व्यवस्था थी प्रांति विषय बनाए गए थे आरक्षित और अनारक्षित यानी आरक्षित और संरक्षित जिसको कहते हैं ये 1921 ले के लागू लागू हुआ और 1937 तक ये चला विधान मंडल को अधिक प्रतिनिधि बनाया गया तो एक एक बात आपको जो है समझना है दोस्तों विधानमंडल द्विसदनी बनाया गया एक निम्न सदन जिसको विधानसभा कहते हैं और उच्च सदन जो है विधान परिषद कहते हैं यही से प्रारंभ हुआ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया उच्चायुक्त पद का विस्तार किया गया लोकसभा आयोग की व्यवस्था किया गया इस तरह की चीजें जो है आपको इतिहास में मिलता है अधिनियम उन्नीस साइमन कमीशन के कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए ठीक है कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया जबकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन लागू किया गया था केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया यहां पर प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया केंद्र में लागू हुआ शक्ति का विभाजन तीन सूचियों में किया गया केंद्रीय सूची संघ सूची और संवर्ती सूची अवशिष्ट शक्तियों पर ज, 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 गवर्नर जनरल का अधिकार होता था मताधिकार का विस्तार किया गया यानी कि उम्र बढ़ाया गया ठीक है विधानमंडल के सदस्यों का विस्तार किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया संघीय न्यायालय की स्थापना की गई प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई उन्नीस ईस्वी से लागू हुई देखिए यहाँ पर जो है नोट कर दीजिएगा यहाँ पर उन्नीस का अधिनियम को पंडित नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था दास्ता का चार्टर कहा था दोस्तों 1935 का अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ठीक है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्लेवर थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस की यदि बात करें तो माउंट योजना के तहत 3 जून उन्नीस को भारतीय राष्ट्र के दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान को मान्यता प्रदान की गई 4 जुलाई उन्नीस को 4 जुलाई सैतालीस को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ और 18 जून जुलाई को स्वीकार कर लिया गया क्या क्या प्रावधान था चौदह और पंद्रह अगस्त उन्नीस तक मध्य रात्रि भारत और पाकिस्तान आजाद हो जाएंगी बैटन योजना का उद्देश्य प्रथम भारत का विभाजन तथा द्वितीय सत्ता हस्तांतरण था ठीक है यहां पर 14-15 अगस्त उन्नीस के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिस्तोस्ता हमारा हिंदुस्ता हमारा जो है इसको हिस्तोस्ता हमारा तथा जनागणा मना एम एस सुबा लक्ष्मी ने गाया था स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार का गठन हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया ठीक है नोट के एम पड़ीकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था भारत के विभाजन की बालकन प्लान यहां पर ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालकन प्लान ठीक है माउंट के दिमाग की उपस्थि पंद्रह अगस्त उन्नीस सैतालीस तथा छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास के मध्य भारत ब्रिटिश का एक अधिराज्य था ध्यान दीजिएगा ठीक है ब्रिटिश का एक अधिराज्य था क्योंकि भारत का संविधान छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू हुआ जिसके उपरांत पूर्ण राज्य के रूप में आया पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस के दिन गांधी जी कलकत्ता में मौन व्रत पर थे मौन व्रत पर थे चौदह जून उन्नीस को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेपी कृपलानी द्वारा किया गया था जेपी कृपलानी साहब जो है 
अंतरिम सरकार यहां पर देखेंगे अंतरिम सरकार 24 अगस्त उन्नीस को अंतरिम सरकार का गठन किया गया वायसराय इस कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाया गया अंतरिम सरकार के मंत्री कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले राष्ट्रमंडल यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण यहाँ पर बलदेव सिंह रक्षा सी राजगोपालाचारी शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि आशापली रेलवे जगजीवन राम श्रम लियाकत अली खान वित्त वित्त मंत्री थे आई आई चंद्रांगर वाणिज्य अब्दुल रब नस्तर संचार सी एच भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति ये क्वेश्चन पूछा जाता है योगेंद्र नाथ मंडल विधि ये जगान्तर अली खान स्वास्थ्य तो नोट यहां पर आपको बता रहे हैं आरंभ में मुस्लिम लीग इससे शामिल नहीं हुई थी परंतु वायसराय के प्रयासों से 26 अक्टूबर उन्नीस को शामिल शामिल हुई लीग के शामिल होने वाले सदस्य थे लिकायत अली गजनफर अली चंद्रगिर अब्दुल ये सारे लोग जो है ये फिर अंतरिम सरकार में शामिल हो गए संविधान सभा का गठन 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है इसी योजना के तहत 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जिसमें लॉरेंस क्रेप्स और एलेक्जेंडर ये लॉरेंस अध्यक्ष थे भारत आए थे 1945 में उसने 1945 में प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग संविधान निर्माण करने के लिए व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश की गई थी यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया जनता ने प्रांतीय विधायकों का चुनाव किया और विधायकों ने संविधान के सदस्य का चुनाव किया प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व प्रांतीय विधान मंडल में उसे समुदाय के सदस्य चुने जाते थे मतदान एकल संक्रमणी यहाँ पर आ, आ, आपका जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था 1946 में दो सदस्यों के लिए चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को 208 मुस्लिम लीग को तिहत्तर सीट मिली संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था ध्यान दीजिएगा ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था यह है ऑस्टिन के नो कोटेशन स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के रचना हेतु स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था यहां पर एक एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों भारतीय संविधान संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 थी 389 यहां पर आपको जो है ये फिगर पूरा याद कर लेना है ठीक है थ्री एट नाइन ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रांतों से टू नाइन टू चार कमिश्नर क्षेत्र से चार और देसी रियातों से नाइनटी थ्री अनुसूचित जातियों की संख्या थर्टी थ्री थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की संख्या यहाँ पर छब्बीस थी महिला सदस्यों की संख्या दस थी ठीक है यहाँ पर नोट बाद में पांच महिलाएं और सम्मिलित हो गई इस प्रकार से पंद्रह हो गया शुरू में दस थी बाद में पांच और जुड़ गया तो इस तरह से पंद्रह सीट हो गया था विजय लक्ष्मी पंडित सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के सदस्य बने राजकुमारी अमृता कौर इक्कीस दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को सेंट्रल प्रोविंस में सम्मिलित हुए रेनक राय चौदह जुलाई उन्नीस सौ सैतालीस को पश्चिम बंगाल से बेगम एजाइज रसूल चौदह जुलाई उन्नीस को यूनाइटेड प्रोविंस में अनि मस्कार ने उन्तीस दिसंबर उन्नीस सौ ट्रावन कोर एवं कोचिन से जुड़े यहां पर देखिए संविधान निर्माती समितियां उसके अध्यक्ष कौन कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे यहां पर नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देसी रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संघ संविधान नीति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार पटेल जी मूल अधिकार से संबंधित समिति सरदार पटेल जी थे दोस्तों हमारे पास में मटेरियल बहुत ज्यादा है दोस्तों अभी भी अभी जो है आधी बची हुई है तो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा फिर इसको हम कंटिन्यू करें या ना करें 
आप यदि चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और फिर बताइएगा कि ताकि हम जो है इसी क्रम को जो है आगे बढ़ाएं मैं सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही विदाई लेता हूं थैंक यू नमस्कार धन्यवाद जय हिंद